പാകിസ്ഥാൻ നമ്പറുകൾ അഡ്മിന്മാരായ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മലയാളി സാന്നിധ്യം രാജ്യദ്രോഹപരമായ മെസ്സേജുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ ഭീകരവാദ സംഘടനകളിലേക്ക് അടക്കം ആളുകളെ എത്തിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കാണ് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ വഹിക്കുന്നത് കൊല്ലം കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഭീഷണി സന്ദേശം വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ നമ്പർ അഡ്മിന്മാരായ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മലയാളികളുടെ സാന്നിധ്യം ചർച്ചയാകുന്നത് പ്ലസ് നയൻ ടുവിൽ തുടങ്ങുന്ന പാകിസ്ഥാൻ നമ്പറുകൾ അഡ്മിനായ ആയിരക്കണക്കിന് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് മലയാളി സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ജോബ് വേക്കൻസി ഫോൺ വീഡിയോസ് എന്നിങ്ങനെ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ പലതും മതപരിവർത്തനം ഐ എസ് തുടങ്ങിയവയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലടക്കം രാജ്യത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന തരം സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ പാകിസ്ഥാൻ പിടികൂടിയ സാഹചര്യത്തിലും ഇത്തരം അവഹേളനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു പിഞ്ചുകുട്ടികളുടെ അടക്കം നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങളും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് പോലീസിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസിലേക്കടക്കം മലയാളികൾ പലായനം ചെയ്തുവെന്ന സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടും ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നില്ല കൊല്ലം കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ നമ്പറിൽ നിന്നും ഭീഷണി സന്ദേശം വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരം വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഐ എസിലേക്കടക്കം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ പോലീസിനുമാകുന്നില്ല റജീഷ് രാജശേഖർ റിപ്പോർട്ടർ കൊച്ചി